యాక్చువల్ గా ఈ రోజు మార్నింగ్ యాక్చువల్ నిన్న ఎవరో ఫోన్ చేశారు ఇవాళ తిరుపతి వస్తున్నాం స్వామీజీ మీ దర్శనం చేసుకోవాలి రేపు కలవమంటారా ఎల్లుండి కలవమంటారంటే పదమూడు అయితే కొండ మీద ఉంటాం కొండ మీద కలవండి పన్నెండు అయితే తిరుపతిలో కలవండి అని చెప్పా నేను పొద్దున్నే మౌనం ఉంటాను కదా నా ఫోన్లు సైలెంట్ కదా కాబట్టి నేను వెంటనే వేరే వాళ్ళ నెంబర్ ఇచ్చి వాళ్ళకి కాల్ చేయండి నా తరపున రెస్పాండ్ అవుతారని పెట్టా కానీ మన వాళ్ళు ఎక్కువ మంది గుడ్డెద్దు చేలో పడ్డట్టే కదా పొద్దున్న ఏడు అయింది నేను ఏదో నాకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి సింహాచల శాస్త్రి గారి రామాయణం అది భాగవతం భాగవతారు వారు హరికథ పెట్టుకుని వింటూ నేను స్నానం చేస్తున్నా చేస్తుంటే వాళ్ళు ఫోను మరి ఫోన్లో మరి అది ఆగిపోద్దుగా హరికథ ఎందుకు ఆగిపోయిందని చూస్తే ఇల్లు నేను ఫోన్ ఎత్తి అన్నాను అసలు అంత అంత ఆలోచించరు కదా ఆలోచిస్తే దేశం ఎలా ఎందుకు అవుద్ది ఆలోచించడం విశ్లేషించడం పరిశీలించడం ఇవేమీ చేయరు భగవద్గీత పద్దెనిమిదవ అధ్యాయన అరవై మూడవ శ్లోకంలో కృష్ణ భగవాన్ చెప్పింది అదే అర్జున నేను చెప్పాల్సింది అంతా చెప్పా నువ్వు ఆలోచించుకుని చెయ్యి అదే ఇది పాయింట్ వన్ అలాగే ప్రశ్నోపనిషత్ అని ఉంది మనకి భగవద్గీతలోనే ఐదో అధ్యాయంలో నువ్వు గురువుకి శుశ్రూష చేసి పరిప్రశ్నైన సేవయ అలాగే ఇస్కాన్ లో నా ఫేవరెట్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ బుక్ ఉత్తమ ప్రశ్నలు ఉత్తమ సమాధానాలు శ్రీకాంత్ అలాగే నేను నిన్న రాత్రి నేను శ్లోకం ఒకటి వీడియో పెట్టాను నా ఫేవరెట్ శ్లోక అని అదేంటంటే మునయ సాధు పృష్టోహం భవద్బిర్లోక మంగళం మున యత్కుత కృష్ణ సంప్రశ్నో ఏనాత్మ సుప్రసీదతి ఓ ఋషులారా మీరు చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగారు మీ ప్రశ్నలు లోకానికి మంగళకరము బాబు శ్రీకాంత్ సారీ నేను ఇక్క ఒక్క వన్ మినిట్ వన్ మినిట్ లో ఫినిష్ చేసా అతను సో ఇప్పుడ ప్రశ్నకు సంబంధించి భాగవతంలో ఉంది భగవద్గీతలో ఉంది నిర్ణయం ఎలా తీసుకోవాలో భగవద్గీతలో కృష్ణ భగవాన్ చెప్పాడు ఉపనిషత్తుల్లో ఉపనిషత్తు పేరు పెస్టు ఉపనిషత్తు సో నేను ఆ షాపులో ఉన్నాను కదా ఆ సంచి సంచి లేదన్నారు కదా వాళ్ళు పెట్టి లేదన్నారు కదా అప్పుడు ఈ నా పక్కన ఉన్న శ్రీకాంత్ శ్రీకాంత్ నువ్వు ఒసే రాములమ్మ సినిమా చూసావా అన్న చూసాను గురుజీ అన్నాడు అందులో పాట ఉంటుంది అన్న ఏం పాట అడగండోయ్ కడగండోయ్ అని మొక్క చెప్పి ఇప్పుడు మనకు సంచి రావడానికి కారణం అదే అన్న ఏంటి వాళ్ళ ముందే వాళ్ళ ముఖంలో వాళ్ళ ముఖంలో కత్తిగాటుకు నెత్తురు చొక్కలేదు అసలు నేను అడగడం కడగడమే తిరుమలలో పోలీసు వాడినే కడిగిన నేను అది చూడకపోతే అసలు మీరు హిందువే కాదు కదా హిందువు అనేవాడు ఎవడైనా దాన్ని ఖండించాలి కానీ టీటీడీలో మరి ఇప్పుడు ఉండేది హిందువులో కాదో తెలదో నా మీద ప్రశ్న ఒకటి విడుదల చేస్తారా ఈ గాడిదలు సిగ్గులే సిగ్గులే స్కెల్స్ అని సరే ఈ పాయింట్ పక్కన పెడితే నేనేం చెప్పదలిచా అంటే ఒక ఆటో వాడు కూలివాడు ఒక ఒక కూలివాని పిల్లలు ఎవరైనా ఎడ్యుకేట్ అవుతారు ఎప్పుడు అవుతారు తీయగా తీయగా వెన్ యూ వెన్ యూ మేక్ యువర్ నీస్ డౌన్ 
నువ్వు ఎక్కడో మడత 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 నలగన చొక్కాలు వేసుకుని నువ్వు బిల్డప్పలు ఇస్తా ఉంటే నువ్వు బిల్డింగులు కట్టుకుంటా ఉంటే ఈ కింద సమాజం ఇంకా కిందకి గాక పైకి ఎలా వద్దరా అవునండి నువ్వేది బాగా హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ బాగా ఇంగ్లీష్ వచ్చిన వాళ్ళతోనే మాట్లాడతావా నువ్వు మాట్లాడవు కదా నీకు మరి పొగరు కదా నీకు నువ్వు నువ్వు చాలా గొప్పడు కదా నువ్వు కాషాయం కట్టుకుంటావు ఇంకా ఏవో దండాలు పడతావు నువ్వు ఎవరితో అంటే వాళ్ళతో మాట్లాడవు నిన్న ఒక అతను నాకు పెట్టాడు బెంగళూరు నుంచి గురూజీ ఇతను కలవాలంటే నేను స్టేటస్లో పెట్టాను కదా అతని గురించి గురూజీ ఇతను కలవాలంటే ముప్పై వేలు ముందు కట్టాలంట అతను ఎప్పుడో వాళ్ళ బంధువుల కోసమని వాళ్ళ ఆఫీస్ దగ్గర వాడు ఇల్లు అంటే వెళ్ళాడంట అసలు చెప్తున్నా ధర్మం ఎలా నిలబడద్దు అని నాకు అర్థం కాదు డబ్బులతో ధర్మం నిలబడదు కదా నీ గుణం చేత కదా అది నిలబడేది ఇప్పుడు ఇప్పుడు పిల్లల్ని నేను ఏమన్నాను ఏంటి చెకట్లో పిశాచాల అని తిట్టేనా మరి వాళ్ళు చక్కగా తీగా రిసీవ్ చేసుకున్నారా ఎందుకని ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ పిల్ల లక్ష్మి గురుజీ సైకిల్ కొనుక్కుంటాను స్కూల్కి వెళ్ళడానికి అంది సరే కొనుక్కో అన్న ఇచ్చాం నాయనా ఎంత కాదు నా పాయింట్ ఏమిటంటే ప్రతి సో కాల్డ్ సెలబ్రిటీ ప్రతి ఫేమస్ స్వామీజీ ప్రతి కాషాయదరుడు దే దే మస్ట్ టాక్ టు ఎనీ వన్ దే షుడ్ బి వెరీ కంపేషనబుల్ దే మస్ట్ బి కంపేషనేట్ టు ది ఎవ్రీ వన్ అండ్ ఐ విల్ ఆల్సో యాడ్ యాక్సెసబుల్ ఇప్పుడు ఒక ఆటో వాడు రాత్రి ఫోన్ చేశాడు నమ్ముతారా బా బాబు శ్రీకాంత్ నీకు దండం బాబు నీ వైఫై తగలయ్యా అది మా వైఫై తప్పులే నీది కాదు కానీ ఆటో వాడు ఫోన్ చేశాడు నాన్న వాడు మగాడ్రా బుజ్జి వీడు మగాడ్రా బుజ్జి అని పెడతానది ఇంకా పెట్టలేదు నాకు ఖాళీ లేక వాళ్ళ ఊళ్ళో రామాలయంలో చెబుతుంటే మైకు మైకు ప్లగ్ పీకేస్తే ఎంపీటీసీని ఒరే నువ్వు మనిషివా గొర్రెవా అని అడిగినాడు మీరు యాక్సెస్బుల్ అన్నారు కదా ఆటో వాడు కూడా నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పాడు ఎందుకు చెప్పాడు నేను యాక్సెస్బుల్ కాబట్టి లేకపోతే అందుకే దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐ సెట్ మొదట్లోనే నేను అన్నం చూడండి మీతోటి వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ ఆర్ లైక్ దట్ ఇప్పుడు మీలాగా యాక్సెసబుల్ ప్లస్ మీరు మాట్లాడేది అర్థమయ్యేది రెండు కూడాను మీలో క్వాలిటీస్ ఉన్నాయని అందుకే అన్నాను నేను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నేను ఏమంటాను నా పాయింట్ ఏమిటంటే ఇప్పుడు ఈ పిల్లలకు ఆకలి ఇస్తుంది అనుకోండి వాళ్ళు అడిగితే పెట్టను నేను నేను ఇక అక్కడ అల్టిపల్లో ఉన్నాయి అందరి పెట్టు ఇగో ఈ స్వీట్ ఈ పా ఈ పాయసం ప్రసాదం తీసుకోండి వాళ్ళు ఉట్టినే వెళ్ళనేవాడు నేను ఏంటి పొద్దున్న నా బండి పంచర్ అయింది నేను మనిషిని పిలిచాం అతను డబ్బులు ఇచ్చి పంపించేచ్చుగా పని అయిపోయాక నో అతను ఒక పుస్తకం వాళ్ళ అబ్బాయికి ఒక మాల స్టెక్కరు కార్డు భగవద్గీత నిన్న రాత్రి ఇంకో ఆటో అతను వచ్చాడు స్వామీజీ నాకు చిన్న భగవద్గీత కావాలి చిన్నదేంటి ఇలా నువ్వు ఆర్తితో అడిగావు పెద్దదే యు బిలీవ్ మీ ఇప్పుడు నా దగ్గర ఎనభై భగవద్గీతలు పెద్దవే తెప్పించి పెట్టాను వాటికి దాదాపు పదివేల పైన ఇవ్వాలి అవి ఇస్కాన్ భగవద్గీతలు నేను పంచేవేమో ఈ గీతా ప్రెస్ గోరఖ్పూర్ ఆ పెద్ద భగవద్గీతలు సెలెక్టెడ్ పీపుల్కి ఇస్తుంటాను 
ఇవి రెగ్యులర్ గా పంచే వాటికి చిన్నవి అవి పంచితే ఇంక తెల్లారిపోతాం కదా ఒక్కోటి అది వన్ ఫిఫ్టీ దాకా పడుతుంది సో నా పాయింట్ ఏంటంటే ఆటో వాడికి రెండు వందల యాభై రూపాయలు డబ్బులు వెళ్ళడానికి అంటే రాత్రి నాతో మీకు చెప్పలేదు కదా శ్రీరంగంలో మేము స్నానాలు అవి చేసాం వీడియో చూసారా ఇవాళ పెట్టాండి ఇంకా ఇంకా వస్తాయిలే పడుకుని స్నానం చేసాం ఎందుకంటే అన్ని నీళ్ళు ఉన్నాయి ఇక్కడ పడుకుని స్నానం చేసామంటే అన్ని నీళ్ళే లేవు సరే విషయం ఏంటంటే మాతో పాటు ఉన్న పిల్లవాడు ఒక దళితుడు పిల్ల పిల్లవాడు తెలుగు చెప్పాలంటే మాధుగోళ్ళ అబ్బాయి ఇక్కడ అంటికంటే పెద్ద విషయం చెప్పినా వాళ్ళ నాన్న వాడి మీద బోల్డ్ కంప్లైంట్లు చేసి స్వామి మీ వెనక్కి తీసుకెళ్ళండి అన్నాడు వాడు నాతో నాలుగో తారీఖు నుంచి నిన్న రాత్రి వరకు ఉన్నాడు నాలుగు పొద్దున్న మేము నైలక్యం కదా నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు ఎనిమిది రోజులు ఉన్నాడు నాతో ఒక్క తిట్టు తినలే వాడు బా వాడు బంగారం నేను అందుకే వాడే నీకు నీకు దళిత రత్నాన్ని టైట్లు ఇవ్వాలరా అన్న ఇవన్నీ ఇంక వెళ్ళాక చెప్తాను మీ అబ్బాయి బంగారం కొండని చెప్పాను కానీ ఇవన్నీ చెప్పలేదు వెళ్ళాక చెప్తాను లేండి ఆ చెప్తున్నా వాళ్ళ నాన్న పేరు పోతురాజు నాతో ఎందుకు పంపించారు తెలుసా ఆ వీడియో వస్తుంది ఇరవై ఒకటో తారీఖున అయినా చెప్తానులే స్వామి వీడిని మేపలేకపోతున్నాను ఆపలేకపోతున్నాను అందుకని పంపిస్తున్నాను ఏంటి ఏం మేపలేకపోతున్నాడు అర్థమైందా ఉత్త భోజనం ఎవరన్నా పెడతారు సార్ కాదు 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 ఇప్పుడు శివాచల శాస్త్రి గారి హరికథ వింటూ ఉంటే అందులో ఆయన సరదాగా సినిమా పాట ఒకటి చెప్తారు దొంగరావుడు అనే సినిమాలో ఓ పాట ఉందంట నాకు తెలీదు సావిత్రి పాడుతుందంట దీన్ని సింహాచల శాస్త్రి గారు బలే పాడతారు సర్దాగా ఉంటుందా ఆకలిస్తే అరకోడి కోరున్నది ఆ పైన పచ్చి పులుసు చేప ఉన్నది అని సంథింగ్ అలా ఉంటుంది ఆ పాట మాటున్నది మంచి మాటున్నది రారోయి మా ఇంటికి బావా ఏదో ఉంటుంది పాట ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటంటే వీడు రోజు అరకేజీ అంట బట్ ఇప్పుడు ఈ పిల్లోడు రోజు నాలుగు మాల జపం చేస్తున్నాడు అటు ప్రతిజ్ఞ చేశాడు శ్రీరంగంలో నేను తినను తినను తినవను వెరీ గుడ్ లెజెండ్ డైలాగ్ అదే మీకు ఏంటి ముందు రోజు మూడో తారీఖు వరకు మొక్కలు తిన్నాడు దీనికే సంస్కృతంలో చెప్తారు ఏంటది ఏం చెప్తారంటే సాధు సంగ సాధు సంగ ఇది బెంగాలీ సాధు సంగ సాధు సంగ సాధు సంగ కోయ్ లవ మాత్ర సాధు సంగ సర్వసిద్ధి హోయ్ అంటే లవ మాత్రమైన అంటే చిటికలో నాలుగో భాగమైన సాధు సాంగత్యం దొరికితే వాడికి సర్వసిద్ధులు లభిస్తాయి అని పుట్టుకతో పుట్టుకతో మాంసం తినేవాడు తొమ్మిదో తరగతి అరకేజీ కోడి తినేవాడు నేను భయపడ్డాను వాళ్ళ నాన్న నాతో పంపిస్తుండే బాబు రేపు పొద్దు నుంచి మొక్కలు అడిగితే మనం ఏం చేయాలి ఏదో రొట్టి మొక్కలు తేగలం కానీ వాడు అసలు ఆ టాపిక్ తేలేదు మీరు నమ్మండి మామూలు భోజనం కూడా కొన్నిసార్లు లేకపోయినా వాడు ఏదో టిఫిన్ చేసి గమనైపోయాడు ఎందువల్ల అంటే చెప్పన మన ఆత్మ ఆనందంగా ఉంటే మీరు త్యాగే సినిమా చూసేదా పాతదే ఎస్ మొత్తం చూడండి నేను ఒక వంద సార్లు చూసుంటా చూడండి అందులో ఆయన 
ఎందరో మహాను భావులు అందరికి వందనము ఎందరో మహాను భావులు చందురు వర్ణు నీ అంద చందమును హృదయారవిందము నూచి బ్రహ్మానందమనుభవించు వారెందరో మహాను బావులు అదోయిందన్న శ్రీకాంతు మళ్ళీ కట్ అయిపోవా బాబు వందనము రఘు నందన శతు బంధన భక్త చందన రామవందనము బాబు శ్రీకాంత్ ఈ పాట పాడిన తర్వాత వాళ్ళ గురువు గారు ఏమంటారు తెలుసా ఒకే మాట అంటారు ఏమంటారంటే బ్రహ్మానందం కలిగించావు త్యాగరాజు ఎంతకంటే ఏం చెప్పలేను అంటారు బ్రహ్మానందం కలిగించావు త్యాగరాజు ఇంతకంటే ఏం చెప్పలేను అంటారు ఇక్కడ నా పాయింట్ ఏమిటంటే మనస్సులో హృదయంలో ఆత్మలో ఆనందం అమృతాన్ని నింపితే ఈ ప్రపంచానికి సంబంధించినటువంటి అవసరాలు బాగా తగ్గిపోతాయి ఇప్పుడు నేను రోజుకు ఒక భోజనమే చేస్తా అది నిన్న చేయలేదు ఇవాళ కూడా చేయలేదు మరి నేను భోజనం చేసి రెండు రోజులు దాటిపోయింది కేవలం నీళ్లు తాగుతూ ఉన్నాను బాగానే ఉన్నానుగా రేపు కూడా భోజనం చేయం ఎందుకంటే ఏకాదశి మరి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది స్ట్రెంత్ అందుకని అందుకని మీకు ఇంకో పుస్తకం పేరు చెప్తాను ఇస్కాన్కి వెళ్ళినప్పుడు తెచ్చుకోండి లేకపోతే ద సైన్స్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ ఉంటే చదవండి లేకపోతే తెచ్చుకుని చదవండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ద బుక్ ఓన్లీ మేక్ మీ టు టర్న్ యాజ్ ఎ డివోటీ ఆఫ్ కృష్ణ అఫ్ కోర్స్ బై బర్త్ వీఆర్ బిలాంగ్స్ టు మదన్ గోపాల్ స్వామి బట్ ఫుల్లీ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ బికాస్ ఆఫ్ చౌపాద్ ద ఓన్లీ వన్ లెజెండరీ గురు ప్రభుపాద ఓకే ఎనీ హౌ నేను చెప్పేది ఏంటంటే వీళ్ళందరికీ అమృతాన్ని నువ్వు పంచితే ఈ మృతకలేబరాన్ని వేసుకొచ్చి ఆడు కొంపల ముందుకు ఎందుకు వస్తారు చెప్పండి క్రైస్తవం పెరిగినా ఇస్లాం పెరిగినా ఆ తప్పు హిందువులదే 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 అందుకే హిందీలో తిరుగుతుంటాను నేను హిందుస్థాన్ కి శత్రు కిరస్తాని నై పాకిస్తాని నై సిర్ఫ్ హిందుస్థాని ఇప్పుడు మేము బండి బండి మీద వచ్చేటప్పుడు కూడా నువ్వేదో చెప్పబోతు యా బండి మీద వచ్చేటప్పుడు నేను చెప్పాను శ్రీకాంత్ మనం స్టిక్కర్ కొట్టించాలి నువ్వు ఇది గుర్తుపెట్టుకో ఈ స్టిక్కర్ నువ్వే కొట్టిద్ది కానీ ఆ శ్రీకాంత్ చెప్పని ఈ శ్రీకాంత్ చేద్దు కానీ ఆ టైటిల్ చెప్తున్నాను నాన్న విను secular hindus are more dangerous than dajat religions yes idi correct english o kado malli sari tappu unde okay All okay idi right. idi na type chesi pampichu okay nen design chestha sure endukante mana eppudu kuda ayurvedam laaga homeo laaga vaidyam cheyali angla vaidyam kadu అదేదో ఆపత్కాలానికి తప్ప థ్యాంక్ యూ బాగా అర్థమైందిగా చిన్నప్పుడు మాకు రంగనాథన్ తాతయ్య గారు తాతగారు 
ఇంట్లో బాగోలేదు ఎలా ఉందిరా అంటే ఆకలి లేదు లేకపోతేనేమో ఇంకోటి అని ఏదో సమస్య చెబితే నాలికి తెరు అనేవారు అని నాలికి చూపేవాళ్ళం ఆ తర్వాత కంటి కింద ఇలా అనేవారు ఆయన వేలితో ఇలా కంటి కింద చూసేవారు ఆ తర్వాత ఎడంచే పట్టుకుని ఎడంచే పట్టుకుని నాడు ఇలా పట్టుకుని ఇదిగో ఆను అని ఓ పొడి నోట్లో వేసేవారు వేసి ఈ పొట్లాలు తీసుకుని మీ అమ్మకి చెప్పు దీన్ని తేనెలో కలిపి నాకు ఓకేనా మరి తాతయ్య గారు భోజనం ఇవాళ పాలు పాలు తాగు పాలును బ్రెడ్ను రేపు రేపు చూద్దాం భోజనం అంటే అలాగే తాతయ్య గారు డబ్బులు అమ్మమ్మ అని అక్కడ పెట్టేసి వచ్చేవాళ్ళు ఆ మామగారు ఏరా ఏం చేస్తున్నారు మీ అమ్మ ఏం చేస్తున్నారా అని అడిగారు ఏ ఆ ప్రేమలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఏంటి వాళ్ళు చచ్చిపోయి అప్పుడే పాతిక ఏళ్ళు అవుతుంది సార్ ఇరవై ఏళ్ళు నేను మా గోపాల సాంకి ఏం చెప్తాను తెలుసా మా గోపాల సా అంటే మా కృష్ణుడు మా ఇంటి దేవుడు నేను ఏం చెప్తా అంటే స్వామి నువ్వే కదా అలాంటి మంచి అమ్మని అలాంటి మంచి నాన్నని నాకు ఇచ్చావు ఇలాంటి మంచి జన్మనిచ్చావు అంటే నువ్వు నన్ను సెలెక్ట్ చేసి పంపించావు కదా అందుకని నువ్వు పెట్టుబడి పెట్టావు కదా స్వామి నా మీద నీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏదో ఉంటుంది కదా దానికి తగ్గట్టుగా నీ పెట్టుబ నీ పెట్టుబడి తగ్గట్టు రాబడి నువ్వే సంపాదించుకో స్వామి నువ్వేం ఎక్స్పెక్ట్ చేసావో అది నేను చేసేలా చేయి స్వామి అని దాన్ని పెట్టుకుంటా ఎందుకంటే యజమానికి తగ్గట్టు సేవకుడు నడిస్తేనే వాడు ఉత్తమ సేవకుడు అవుతాడు అలా కాకుండా చాగంతి గారు చెప్తారు అమెరికా వెళ్ళాడంట యజమాని వెళ్తూ ఆ తోటమాలికి అది ఇచ్చాడు ఆ తోట తోట మధ్యలో బంగ్లా చూసుకుంటూ ఉండరా నీదే అనుకో హ్యాపీగా సుఖంగా తిను సుఖంగా చూసుకుంటూ ఉండు అన్నాడు ఈ రాసుకెళ్ళగాడు కొన్ని రోజుల తర్వాత ఎవరో రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఆ బంగ్లా చూసి ఎవరిదండి బంగ్లా అంటే మా అయ్యగారిదండి అమెరికాలో ఉన్నారండి అని చెప్పేవాడు కొన్ని రోజులు కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆడికి కొమ్ములు వచ్చేస్తా కదండి మరి కొమ్ములు వచ్చేసి మాదే నాదే 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 ఇలా చెప్పేస్తున్నాడు చెప్పేస్తున్నాడు ఇంట్లో టీవీ చూస్తున్నాడు సోహం హాల్లో పడుకుంటున్నాడు ఏసీ వేసుకుంటున్నాడు ఇంకా అది ఏం చేయాలో చేసేస్తున్నాడు అంతే ఏం చేయకుండా అని సడన్ గా అయ్యగారు దిగారు ఆ తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరో ఏం సార్ మీరు అది వాడికి ఇచ్చేసారంట కదా అది వాడిదేనంట కదా వాడు కొనుక్కున్నాడంట కదా అని ఏమో చెప్పారు ఆయనకి ఆయన ఎయిర్పోర్ట్లో దిగి వచ్చేప్పుడు కారు ఎక్కినప్పుడే అక్కడ చెప్పారు మరి ఆయనకి బీపీ వద్దు కదా సార్ ఎవరికైనా వద్దు కదా సార్ ఇప్పుడు నేను బండి ఇచ్చి పంపించాను ఆ పక్కింటి అబ్బాయికి ఆ బండి నాదే అంటే ఎలా ఉంటుంది మండుద్ది కదా అసలు బండికే అలా మండితే బంగ్లాను తోట కోట్ల రూపాయలది ఓ పనోడు పనోడులా ఉండకుండా ఆయన ఈ లోపలికి ఎంటర్ అయ్యేసరికి వాడు సోఫాలో కూర్చుని టీవీ చూస్తా ఏదో మందు కొడితే ఏదో చేస్తున్నాడు ఆయన చక్కగా ఆడి బట్టలు పెట్టి ఏదో ఉంటే బయటపడేసి గెటౌట్ గెటౌట్ ఫ్రమ్ మై సైట్ అని తెలిపేసి యాక్చువల్గా వాడు వినయంగా ఉండుంటే హీ కెన్ లీడ్ ఏ పీస్ఫుల్ అండ్ జాయ్ఫుల్ లైఫ్ అవునా కదా వాడికి అన్ని సదుపాయాలు ఉన్నాయి కేవలం ఆధిపత్య భావం వలన అహంకారం వలన నిర్లక్ష్యం వలన విధేయత లేకపోవడం వలన కదా హీ లాస్ట్ ఈ జాబ్ నౌ ఈజ్ ఇన్ ద పేమెంట్ అవునా కదా కాబట్టి విద్యా దదాతి వినయం 
ఇప్పుడు కేరళలో చాలా విద్యావంతులు ఉంటారని అదో సొల్లుకబులు చెప్తారు కదా ఐదు వేల మంది ఫ్యామిలీలు ఒకరు కాదు సార్ పెళ్ళాలను మార్చుకుంటారంట ఇవి ఇందాకే సాయి వీడియో పెట్టాడు పెళ్ళాలను మార్చుకోవడం ఏంట్రా అని అది పాషణ మతాలు పెరిగితే దిక్కుమాలిన కమ్యూనిజం పెరిగితే అదే జరిగేది కాబట్టి ప్రపంచం పాడైతే కూడా ఆ తప్పు హిందువుదే నువ్వు రామాయణం అనే అమృతం పంచకపోతే నువ్వు భాగవతం అనే అమృతం పంచకపోతే అన్నమయ్య కీర్తనలు అనే అమృతం పంచకపోతే త్యాగరాజు కృతులు అనే అమృతం పంచకపోతే నారాయణ తీర్థులు వారి తరంగాలు పంచకపోతే ఆ దోషం నీదే కాబట్టి ప్రతి ఎడ్యుకేటెడ్ హిందువులు అందరితో మాట్లాడాలి వద్దు అర్జెంట్ గా పెట్టాలి నాకు ఓపికే లేదు మీ అర్జెంట్ పెట్టాడు ప్లీజ్ మీరు ఒక నెల తర్వాత ఫోన్ చేయండి హరే కృష్ణ ప్లీజ్ 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 హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ